<ríe> sí, mi micrófono que está bueno buenas noches buenas noches cómo están todos año de oro buen pancarsnida este bueno apenas estamos iniciando y este apenas Justin buenas noches apenas van llegando hola cómo están todos buenas noches señor señor buen pancarsnida ya, 오늘도 어김없이 9시 멕시코 시간으로 9시에 한글 수업 시작하겠습니다. 수집에 번호치스 오이 이제 como siempre a las ay perdón es que hay hay mosquitos <laughs> como siempre sin falla a las 9 de la noche hora de México aquí estamos en canal de Twitch yo puedo hablar coreano <coughs> Nilian, ah, perdón, Nilian. Sí, te estabas en, en, en Facebook también, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a todos, o bienvenidas. Este, hoy estamos aquí de nuevo, este, en el canal de Twitch, yo puedo hablar coreano pues este sí 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 te recuerdo Lilian apenas van llegando pues esperamos un poquito más a ver si llega más gente para que no pierda este esa clase sí aquí en Twitch este pues Muchas personas me preguntan que, que por qué no, no hacemos este en Facebook, por qué cambiamos este plataforma que, que no conoce esta plataforma Twitch, etcétera, pero es que bueno, es una es una página donde este, la gran mayoría mucha gente, perdón. José Bienvenido. Este, mucha gente pregunta que, que por qué cambiamos de plataforma. Porque en Facebook hemos tenido algunos problemillas este, en chat. Chat en vivo. Y no podíamos, pues no podía interactuar bien con la gente. Así que este, aquí en esta plataforma de Twitch. A ver, es que no alcanzo a ver, perdón. Uh, José, buenas noches. Y la chichi se me frisaba mucho, nunca tuve problemas en Facebook. Tati, buenas noches. Ya me funciona bien, Lilian, qué bueno. Es que no, no sé por qué este me habían comentado varias personas que tenían problema con Twitch. Uh, yo creo que muchos de ustedes o varios de ustedes que han tenido problema con Twitch, pero este, yo digo que es más fluido, ¿no? Es más fluido que que este ¿cómo se llama? Facebook. Sí. Y en chat nunca he tenido problema para poder interactuar con la gente ¿sí? es por eso había cambiado de plataforma quizá por el internet yo creo que sí este pues a veces falla no pero bueno aquí estamos como siempre en por si sí. Hay nuevas personas aquí en canal de Twitch, este, todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, hora de México. Estamos aquí en canal de Twitch. Yo puedo hablar coreano. Aquí, ah, bueno, voy a 
reducir esa cámara puede ser que no vienen a verme sino a, a, a ver la clase no así que no hace mucha falta es más voy a bueno uh, ya ratito <coughs> perdón voy a desactivar la cámara mm. Tati, si por eso yo he tenido problemas en Twitch Sí, pero es que debería, debería ser más fluido Ay, perdón, es que sí, como que se escuchaba algún ruidito de, de la calle uh, Sí, alcanzan a escuchar Órale, hoy sí se escucha algún ruidito Antes, como estaba así a, a pie de la calle se escuchaba muchísimo más el ruido, pero ahorita pues ya, ya es menos, ¿no? Ya es menos, ya es tolerable. Bueno, ya van llegando. Pues hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos aquí a canal de Twitch. Yo puedo hablar coreano. Aquí, ¿dónde están viendo? Aquí, en es, esta es la este, página de mi canal de Twitch. Yo puedo hablar coreano extraño escuchar el ruido de esa calle a poco extraño ese tanto ruido que hacía pero bueno y también ay, perdón aquí estamos en la página de facebook yo puedo hablar coreano con el mismo nombre nos pueden encontrar en las redes sociales nos pueden encontrar digo nosotros porque este, no lo hago yo solo, sino Antonia, buenas noches. Sino este Jorge, saluden a Jorge. Yo Ciro 26, yo Ciro 26. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Saluden a Jorge. Es, es un amigo mío que, que hizo posible ese proyecto, esas clases. Gracias a él estamos aquí desde enero de este año. Bueno, en, en, empezamos aquí en Facebook. ¿sí? Y también tenemos canal de YouTube. Aquí pueden ver. Aquí pueden ver todas las clases pasadas. ¿sí? No habíamos subido videos aquí, pero este ya porque las clases anteriores son, eran este ya repetidas. Con las clases que tuvimos en, en Facebook, pero ya ahorita ya son temas nuevos como estos, reglas de pronunciaciones y ahorita lo que estamos viendo saludos, ¿sí? entonces este de esos videos últimos sí están aquí en el canal de YouTube, sí y también así como eso ese es material de la clase pasada así pueden encontrar todos los materiales aquí en instagram ¿sí? aquí están todos los materiales ¿sí? como pueden ver también hay una que otras fotos poemas y algunos memes y así <ríe> eso, es, eso es lo que me hizo este jorge <ríe> Y así, sí, aquí pueden encontrar todos los materiales de las clases, ¿de acuerdo? Y por último, este antes de iniciar, antes de iniciar la clase, en esta página yo te capacito, es una escuela virtual este, que estamos abriendo. Vamos a iniciar el curso de coreano desde este primer de noviembre, ¿sí? Falta poco para inscripción, ¿de acuerdo? Y este. En esta semana, en esta semana sí vamos a publicar este último descuento que vamos a aplicar para cursos, ¿sí? Para que, que se animen, ¿sí? Para que sea más accesible el costo para más gente. ¿De acuerdo? Este va a ser muy interesante los cursos de coreano. Va a haber muchos materiales didácticos y va a haber este bueno va a haber más interacciones directas no porque 
desde las clases va a ser en, en tiempo real, ay, perdón, en tiempo real y este, cuando tienen dudas o cualquier cosa pueden interactuar directamente en tiempo real, ¿sí? Año, año, buenas noches. De acuerdo, pero vamos a publicar en esta semana este último descuento ¿sí? para la gente que todavía no está inscrita. ¿sí? Ok, pero principalmente estamos aquí en el canal de Twitch. Yo puedo hablar coreano todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, hora central de México. Ok, este iniciamos entonces. Iniciamos la clase de hoy. A ver, voy a desactivar la cámara para que no tape contenido de, de material. <coughs> bueno, la clase pasada, la clase pasada, nos quedamos en adverbios conectores, ¿no? Chop sok pusa. Hay varias que hay más, hay más que eso, pero este todos los que están este ¿cómo se llama? Son, son los más importantes y más este frecuentes, ¿sí? Que se usan más más comunes y así. Primero, esta parte creo que. Uh, ok. Esta parte sí habíamos visto la clase pasada el lunes, ¿no? 27. El lunes ya habíamos visto. Pero vamos a pasar. Vamos a repasar. Este, vamos a hacer un pequeño repaso. Wow, muchas gracias, muchas gracias. Regalaste una... ¿Qué es, ¿Qué es eso? Esta es suscripción, ¿no? Muchas gracias, Ale. Te lo agradezco mucho. Yo sé que ahorita estás en, en vivo, pero no he podido ir por la clase. A ver si a rato terminando puede ir a ver a tu, tu directo. Otra. Wow, muchas gracias. Gracias. Este. Ale Yeye es una amiga. <coughs> no sé si conozcan la, la página de Nine Gag. Wow, otra vez. Este, ahí es donde nos conocimos virtualmente porque en persona no nos conocimos es, es muy buena persona la verdad este y también tiene canal de muchas gracias Ale. Te, de verdad te lo agradezco muchísimo sí este de veras es una amiga para que sepan que es una amiga que, que les regaló suscripción y este ella tiene un canal en Twitch también, este, pues normalmente Twitch es la plataforma para los gamers, ¿sí? para las personas que juegan videojuegos y este, hacen sus directos y así, la verdad es muy divertido en principio hace tiempo así pensé yo pues qué carajos hago viendo a la gente que juega videojuegos, no pues mejor yo me, des yo me divierto jugando, pero cuando vi, pues olvídense, uno sí se entretiene un rato viendo jugar a los demás, ¿sí? Ale, es muy bueno. Ahorita creo que estás jugando este Dead by Daylight, ¿no? Algo así. Ese, ese juego también tengo. A ver si un día de esos jugamos. Muchas gracias, de veras. Este, vayan a ver, vayan a ver. Es... Está, pero la verdad, la verdad sí, sí está, está divertido. Está divertido y también de repente invitan a la gente y así para jugar. Así que... Muchas gracias. 
Alexa. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Agradezcan a Ale por sus, este, suscri suscripciones, ¿no? Será suscripción, la verdad, no sé. No estoy muy enterado de eso. Pero bueno, prosigamos. Muchas gracias, Ale. Este, nos estamos comunicando. Aquí, bueno, seguimos con adverbios conectores Chopso Pusa. La primera que, que hemos visto la vez pasada, Grigo, Kvake o Kvake, To. Sí, eso es, significa más o menos y o además. Medellín은 날씨가 좋아요. 그리고 사람들이 친절해요. En Medellín hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Yo creo que en igual en Colombia así se, se dice, ¿no? Así se expresa. Y en México pues, dice, se dice, tiene buen clima. ¿sí? En Medellín o oh, Medellín tiene buen clima. O oh, en Medellín hace buen tiempo. Además, la gente es amable. Grigo, Grigo, podría ser y Medellín hace buen tiempo y la gente es amable. Pero como para agregar otro otro concepto más, ¿no? Otro otra definición más. Sí, se usa así, Grigo. Es igual. Yo no, chayongo, tagirel, joajeo. Grigo, suyongo, joajeo. Me gusta montar en bicicleta, además de nadar. O sea, me gusta una cosa, además si hay otra cosa que me gusta. ¿Sí? En ese caso se usa ese grigo. Chalsuga, wata. 그 밖에 영희와 영희 동생도 왔다. 민호 철수. Además, 영희 y su hermano también vinieron, ¿no? O sea, si vino este 영희, una persona, si vino una persona, además vinieron más personas. 그 밖에. O sea, fuera de eso o sea, además, ¿sí? en ese caso se usa esta, este adverbio. Es un adverbio conector para este, enlazar o conectar dos frases. También se, se puede usar de esta manera. Se puede unir dos frases con la terminación conectiva co. Es esa frase. Danun, chonun, chajongo tagirul, chuaheo. Grigo. Suyongdo Chuaheo. Eso se puede cambiar de esa manera. Chonun Chajongo Tagiril Chuahagu Chuahagu. Esta parte voy a poner así. Chuahagu Chuaheo Grigo. Puse Chuahanda porque es infinitivo. ¿sí? Infinitivo el verbo gustarse o gustarle si ¿Sí, así no choa <ríe> handa griego se puede este usar de esa manera choa hago suyongdo choa o sea me gusta montar bicicleta y también nadar así ups 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 ¿Por qué se movió? Ok. Me gusta montar en bicicleta y nadar también. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a iniciar desde aquí. Este, si en caso de que ya habíamos visto esa parte, este, hágame saber, ¿sí? Por favor. Siguiente adverbio conector. Chopsok pusa. 
또는 또는 significa o o u <웃음> 그런 월요일 또는 화요일 월요일 또는 화요일 lunes o martes 월요일 lunes 화요일 martes 또는 significa o o u ¿sí? lunes o martes también se puede usar un, se puede unir dos frases con la desinencia conectiva cona momo cona sí irio irenen suyangul hagona tenis rul choyo ¿sí? eso puede ser así voy a poner Voy a cambiar el idioma. Irio y Renan. Renan. Fuyamul. Hagona. Tonan. Tensuru. Chayo. ¿Sí? Pero eso se puede este, omitir. 일요일에는 수영을 하거나 테니스를 쳐요. El domingo nado o juego o practico tenis. ¿Sí? De acuerdo. Siguiente adverbio conector 접속 부사. 그 다음에 significa luego o después si sí, cualquiera de los dos se puede usar monjo son el tacayo que taume pabel mogollo monjo primero son el las manos tacayo limpiar primero limpiar las manos que taume luego pavel mogollo come puede ser luego o después ¿sí? cualquiera de los dos se puede usar ¿sí? sin ningún problema también usando terminación o desinencia se puede cambiar un poquito se puede unir dos frases con la terminación conectiva un o un taume 먼저 손을 닦은 다음에 밥을 먹어요. ¿De acuerdo? Primero limpia las manos, luego come. ¿sí? O sea, significa exactamente lo mismo. <coughs> Solamente aquí está usando el adverbio completo, que daume. Es un adverbio conector. Pero se puede este, cambiar de esa manera usando una este, terminación. Bonjo son el takun taume pavel mogoyo. ¿Sí? Significa exactamente lo mismo. ¿Sí? En caso de que tiene alguna duda o pregunta, este, pueden poner en chat en vivo sin ningún problema. De aquí este, estamos para, para poder ayudarlos, para sacarlos de, de dudas que tienen. Ok. Siguiente adverbio conector. Si no se preocupen por interrumpir la, la clase, en cualquier momento, si tienen dudas, este, pueden poner en chat, ¿sí? No hay ningún problema. Siguiente adverbio conector. Chopsok pusa. Krona. Hajiman. 
그렇지만 significa pero aunque o no obstante o se puede ser sin embargo este estilo se usa cuando se cambia el tema de la conversación después de la frase o la palabra vamos a ver eso se usan cuando la primera este por ejemplo primera es positivo y entonces para cambiar por negativo la siguiente ¿sí? así para darle vuelta vamos a ver ejemplos 한국어 공부가 재미있어요 그런데 o 하지만 그렇지만 puede ser 좀 어려워요 y vamos a ver qué significa 한국어 공부 estudiar coreano es divertido 재미있어요 pero es un poco difícil un poco chom o pues chogum chogum orio oyo ¿sí? pues hangul el idioma coreano no es nada difícil ¿eh? este es muy este bien estructurado el idioma eh, si entiende cómo está estructurado como sea como está hecho el, el idioma este si comprenden esa parte no es nada difícil aprender lo más difícil eh, de aprender coreano es este cómo se llama la pronunciación porque en coreano existen varias para no decir muchas varias pronunciaciones que no existen en español ¿sí? y también es un punto plus para coreano es que no hay este, conjugación de verbos según sujeto ¿sí? en coreano yo tú ellos ellas nosotros vosotros ustedes todos igual ¿sí? no hay este, conjugación de verbos según sujeto de acuerdo prosigamos Siguiente este ejemplo de este adverbio conector crona hajiman crochiman significa pero aunque no obstante o este sin embargo ¿sí? puede ser anenun choyonghi crona punmyongi mareta mi esposa dijo tranquilamente pero claramente o sea, mi, mi esposa dijo algo este tranquilamente pero manera muy clara ¿no? o sea dijo algo así con calma con, con, con calma con toda la tranquilidad del mundo pero puede expresarse claro no entonces este, en ese caso también se usa ese tipo de adverbio conector. Anenun, mi esposa, choyonghi, tranquilamente. O silenciosamente podría ser. Krona, pero, punmyonghi, claramente. Malheta, dijo, ha dicho. Malheta es este pasado de malhada. ¿Sí? decir hablar es un verbo de decir o hablar uh, vemos hajiman o kurochiman es más habitual en el estilo oral eh, o estilo coloquial o conversacional o sea, en una conversación con alguien más, ¿no? Mientras que crona se suele emplear en el estilo literario. O sea, de escrito, ¿no? O sea, no es a fuerza 
Buenas noches, Jesse. No es a fuerza, pero usualmente se usa de esa manera. También se puede unir dos frases con la terminación conectiva momo chiman. Hangugo kongbuga, aquí está eso, ¿no? Hangugo kongbuga, chemi soyo. Grande, chom oryo. Se puede cambiar de esa manera. O sea, quitando ese adverbio, esa palabra, y este, utilizando la, la, la desinencia, ¿no? O la terminación. Hangugo kongbuga, chemi ichiman, chom oryo. En ese caso, pues se cambia un poquito. Aunque estudiar coreano es divertido, es un poco difícil. Hangugo kungbuga chemi ichiman chom oryo ¿De acuerdo? ¿Hay una duda o pregunta que tengan hasta aquí? <coughs> Abre formulen sus preguntas para poner en chat y mientras voy por este, un poco de agua no me tardo ¿Puede repetir la pronunciación en la frase mi esposa? Sí. Ale, muchas gracias, gracias. Jesse, te regalaron una suscripción. Ane nun, choyong hi, krona, pun myong hi, malheta. Aneenun Choyonghi Krona Punmyonghi Maretta Aneenun Choyonghi Krona Punmyonghi Maretta Aquí en esta Este Se pronuncia Hi pero en esos, en esos casos este, no se pronuncia tan fuerte, fuerte sino este, pronuncia más bien como si fuera i en lugar de hi. ¿sí? Anenun choyongi, krona punmyongi maretta. ¿Sí? Así está bien. Ok, vamos a pasar siguiente siguiente adverbio conector chopso pusa grande 
Sin embargo, o por cierto, pues eh, eh, dependi dependiendo de ocasión, si sí, se cambia un poquito, ¿sí? Sí, esa era mi duda en pronunciar. pronunciar. Sí, este, pues muchas veces así se pronuncia eso. O sea, se escribe como hi. Pero cuando quedas hasta final de la palabra, este, como en parte de, 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 de desinencia o terminación, este, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se pronuncia como si fuera i. ¿sí? Choyongi. Pumyongi. ¿De acuerdo? Ok, siguiente es Kronde. 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 Voy a cambiar un poquito esto. Así, sí. Así, vamos. Ah, ups, ok, ya. Kronde se usa cuando el contenido de la frase siguiente trae contradictoriamente el contenido de la primera clase primera frase, perdón <ríe> primera clase es muy similar ¿sí? es muy similar que esta Hyeongun tungtungeo grande Dongsengun Naishineo el hermano mayor Hyeong Hyeong el hermano mayor es gordo. Grande puede usar sin ningún problema. Crona, Hachiman, de ese tipo de, de, de palabras, ¿no? De ese tipo de adverbio. Son muy similares. Se clasifica así diferente por este según el no según el uso, sino según el este significado. El significado es casi lo mismo. Pero es, es, es un poquito diferente, ¿sí? Tiene una pequeña diferencia. Es más, no tanto por gramática, sino por la costumbre. Se usa de diferente manera. Hyeongun, tungtungeo. Grande, tungsengun, naishineo. También en ese caso, se pronuncia, digo, se escribe he, pero no se pronuncia tan fuerte. Hyeongun tung tung heo. Sí, en lugar de pronunciar así, se pronuncia más o menos de esa manera. Hyeongun tung tung heo, como si fuera e. Kronde tung sengun nae shin heo. ¿Sí? El hermano mayor es gordo Sin embargo El hermano menor Es delgado Como, Como pueden ver Este pues Es exactamente lo mismo se puede usar pero como la, la otra, ¿sí? como la anterior. Hangugo kungbuga chemisoyo. Grande chum oryoyo. ¿Sí? Aquí está. Corona, perdón. Corona. Hajiman, Krochiman puede ser grande. ¿Sí? Es es exactamente lo mismo. Hangugo kungbuga chemisoyo. Grande chum oryoyo. Se puede unir dos frases con la desinencia conectiva nunde. Así de esa manera. Hangugo kungbuga chemi nunde chum oryoyo. Así igual, Hangugo, Kumbuga, Chemi, Ichiman, Chom, Oreo, 
se cambia un poquito, se cambia un poquito el significado, pero no gran cosa, ¿sí? Puede utilizar de las dos, ¿de acuerdo? Hasta aquí alguna duda o pregunta. De las dos maneras, como esta crona, Hajiman, Krochman o Kronde son dos este, adverbios muy similares, dos tipos de adverbio, adverbios muy similar y se puede usar de las dos maneras. Este, las dos son correctas gramáticamente hablando. Este, se diferencia según la costumbre, ¿sí? No tanto por gramática, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Si no, seguimos. Siguiente adverbio conector. Chopsok pusa. Chopsok pusa. ¿Sí? Es un adverbio pusa. Chopsok conector. Entonces, ¿cómo es esa diferencia por costumbre? O sea, este, mmm, por ejemplo, es que cada ocasión es un poco diferente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver con esa frase, Hangugo, Kungbuga, Chemi, Soyo, Krona, Chom, Oryo, Oyo. Puedo usar de esa manera, o Hangugo, Kungbuga, Chemi, Soyo, Kronde, Chom, Oryo, Oyo. Cada persona tiene diferente costumbre, ¿no? De usar de esta crona o cronde, ¿sí? Pero también, este, ¿cómo, cómo te explico? También en español se pasa exactamente lo mismo, ¿no? Casi nadie usa este, no obstante, cuando es la, una conversación con alguien, no obstante o sin embargo, ¿sí? Si no, pues la gran mayor de, mayoría de veces usa pero solamente, ¿sí? Así en coreano si este, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Será algo así como cada uno tiene su forma de hablar. Podría ser. También puede pasar de esa manera, ¿sí? Como digo, como había dicho, cada quien tiene diferente costumbre. Si como tú dices, hay una forma diferente de hablar. Estas Crona se usa más este estilo este literario, ¿sí? Pero cronde ese se usa más en estilo coloquial o estilo conversacional. Sí puede significar exactamente lo mismo en muchas ocasiones, pero algunas veces se cambia un poquito, ¿sí? Como por ejemplo, cuando estoy hablando en español, así como ahorita, este, no estoy pensando a ver cuál palabra escoger, sino según mi costumbre, ¿no? Sin embargo, o sea, casi nunca digo así, sin embargo, sino, pero, ay, perdón, pegué el micrófono, casi siempre digo pero, pero hay algunas ocasiones este, podría decir, sin embargo, cuando quisiera, este, alguna ocasión que sea un poquito más formal, ¿no? E es esto, ¿sí? Es eso. Así como en español, también pasa exactamente lo mismo en coreano. ¿De acuerdo?
¿Hay alguna otra duda? Yo creo que sí, vamos a alcanzar a ver siguiente. Siguiente, adverbio, conector. Chop, sop, pusa. Siguiente, cromion. Crotamion. Crom. Significa entonces, o en ese caso, más o menos es lo que significa. ¿sí? Se usa cuando la primera frase constituye una condición de la próxima frase. ¿Qué quiere decir eso? Este es primera frase viene este, explicando o pregun haciendo pregunta a entonces segunda frase viene para poder darle una explicación ¿sí? o una condición vamos a ver ejemplos Pujaga tego shipuseo quiere ser rico o millonario Kromion entonces, ¿a qué os hago? Chochukaseo. Economice, o sea, no gaste mucho. Y ahorre. ¿Sí? Eso está dando una razón o una condición o una explicación para primera frase. Pujaga de Gushpuseo. Kromion, ¿a qué os hago? Chochukaseo. Quiere ser rico, entonces economice o gaste menos y ahorre. Llame la puerta, puede ser. Toca la puerta o llame la puerta. Tudurriara. Kuramion, yolil kochita. Toque la puerta, entonces va a abrir. Más o menos es lo que significa esta, este adverbio conector. Se puede unir dos frases con la terminación conectiva umión. Así como esta frase, puyaga te washipuseo, es una pregunta, ¿no? Kuramión, aquí os hago chochukaseo. Puyaga te washipuseo. Si quieres ser rico, o sea, está condicionando, ¿no? Aquí os hago chochukaseo. Si quieres ser rico, economice y ahorre. No gaste mucho y ahorre. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta que tengan en esa parte? hasta siguiente adverbio siguiente palabra podemos alcanzar a ver creso crónica cromro tarazo por eso por consiguiente así que más o menos es lo que suena este significa perdón si sí, hay primero vamos a ver creso Creso. Se usa cuando la primera frase constituye la razón de la situación o la acción de la frase siguiente. Es como si fuera al revés, ¿no? Eso vamos a ver esta. A ver. Aquí voy a poner... eso vamos a invertir a que subo chachuk hamion chachuk es so yo creso bujaga te soyo Sí, más o menos así, de esa manera se puede este, invertir. O sea, la, la primera, esta, Kromion, Krotamion, 
este, la primera fr frase es una condición ¿sí? pero esta es la primera frase frase, perdón es la razón ¿sí? es al, al revés ¿sí? pega a payo creso peone cayo o sea, me duele la panza me duele el estómago por eso voy al hospital aquí como esta es anterior no puchaga te gusta quieres ser rico cremión aquí os hago chocho caseo entonces economice y ahorre y se puede invertir para poder aplicar este adverbio aquí os hago chocho que soy creso puchaga te soy o sea no gaste mucho y ahorré por eso soy rico ¿sí? así invertido también de, de exactamente lo mismo se puede unir dos frases con la terminación conectiva a aso o oso ¿sí? pega a paso peone cayó voy al hospital porque me duele el estómago o puede significar, significar exact, exactamente lo mismo me duele el estómago por eso voy al hospital se puede traducir de mínima manera de acuerdo siguiente yo creo que pues vamos a ver ya crónica Cromro. Por lo siguiente, por lo siguiente, consecuentemente, así que, más o menos es lo que significa, ¿sí? Este estilo usa cuando la primera frase constituye indispensablemente la razón de la situación o la acción de la próxima frase la única diferencia es esta indispensablemente la razón ¿sí? constituye indispensablemente la razón se emplea acompañando la terminación de imperativo o propositivo Useo Upsida, ayahanda o oyahada. Vamos el coda. Sí, vamos a ver este ejemplos. Piga el coello. Crónica, usan el cachigo caseo. Va a llover. Piga el coello. Es el futuro, ¿no? lloverá o va a llover así que lleve el paraguas crónica usan el callego caseo se puede unir dos frases con la terminación conectiva también única piga única usan el callego caseo lleve el paraguas porque va a llover Sí, pues está, o sea, así está puesta la, 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 la oración en español, uh, este, invertido, porque así es la orden en, en coreano más o menos, ¿sí? De acuerdo, hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan, yo creo que hasta aquí vamos a ver adverbios conectores y siguiente es ya para siguiente semana, digo siguiente semana siguiente clase hasta que alguna duda o pregunta que tengan esos todos los adverbios conectores 
pueden este, resultar o significar muy, algo muy similar, ¿sí? O sea, se cambia una... O sea, la diferencia es una, una pequeña. Es muy pequeña la, la, la diferencia. Incluso puede significar exactamente lo mismo. Se puede usar este, en cualquier ocasión alguna de esas, ¿sí? Sí, sí, muy interesante la clase. Qué bueno que, qué bueno que, que, que te interesa. Sí. Eh, en coreano no hay mucha, este, no es muy complicada la, la conjugación de verbos, pero en adverbios o este, partículas están muy desarrollados. Entonces, este... Hay que aprender muy bien. Pero de cualquier forma, este, no es suficiente para poder comprender este, todos los ad usos de adverbios o partículas con, con esa clase. Si no, tienen que ver muchos cursos. O sea, no, yo no digo que, que mis clases son mejores. He visto algunas otras clases este, muy buenas, otros cursos muy buenos. Yo para poder armar mis cursos también veo muchísimos cursos coreanos. ¿sí? Lilian, me gusta cómo suenan los adverbios. La mayoría empieza con K. Buena observación. Sí. No había pensado de esa manera. <risa> Pero bueno. Tiene que ver muchos, muchos, este, ¿cómo se llama? Muchos cursos también, no solamente de mis clases, sino si es posible, vean otros cursos también. Este, cada quien tiene diferente manera de, de, de aprender cosas, ¿sí? Y cada profesor tiene diferente manera de enseñar. Entonces, ahí van buscando este, cuál se adapta de mejor manera, ¿no? Para poder aprender coreano. ¿De acuerdo? Este, hoy, yo creo que tenemos hasta aquí. Este, ups. Aquí está. Camarita. Así voy a poner. Ok, muchas gracias el día de hoy. Recuerden todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, hora central de México. Aquí estamos en el canal de Twitch. Yo puedo hablar coreano. Sí, también estamos en redes sociales con mismo nombre. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, etc. Sí, este, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siguiente clase sería ya siendo octubre, el viernes, el primer de octubre, nos vemos aquí de nuevo en canal de Twitch yo puedo hablar coreano a las 9 de la noche hora central de México muchas gracias a todos gracias Ale, muchas gracias te lo agradezco mucho por esos grandes regalos para esas personas este nos vemos próxima clase este, no se les olvide por favor compartir este, y recomendar esa clase no digo que es la mejor pero pues pueden gustarles a, o adaptarse de mejor manera conmigo ¿sí? para poder aprender coreano de acuerdo este, no se les olviden dar me gusta o, o seguir o suscribir etcétera ¿sí? son gratis no les cuesta nada lo que les va a costar, si en caso de que quisieran, es el curso de coreano que vamos a iniciar en noviembre. ¿De acuerdo? Muchas gracias por hoy. Buenas noches. Que descansen. Este, nos vemos próxima clase. Primero de octubre. El viernes. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.